。为什么不算？你敢跟我比吗？你要是怕了的话，就把你手上的哈达给我。我不是怕，我是怕你丢脸。你说什么？说吧，比什么？比枪，管家，把枪拿过来。小姐，接枪。伙子，卓玛小姐可是土司老爷的千金，这一局你不要赢她。放心吧，就算我赢了，也会让土司老爷高兴的。规矩从来都是你们贵族定的，可服从的却永远都是平民。但这是在赛场。十个牛头都打穿了，你让我打哪儿啊？那你可以不打呀，认输吧。
年轻人，你是我中电地区的一只雄鹰。哪里人呢？我再说一遍，是你们误会了。我真的不知道虫草老爹在什么地方。哼，把你的话拿到魔鬼面前去说吧。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！慢走！杀了他！杀了他！左冷，你现在把他杀了，虫草老爹可就没命了。扎西，你还想听他胡说八道吗？多吉图斯，如果你想活命，就老老实实的回答我的问题，明白吗？你问吧。五天前，是不是有一只马帮从四川的木里过来？木里马帮？没有，是木里的大土司洛珠
向嘎夏政府进贡的马帮。你听我说，这木里马帮每次经过我的中殿，一定会在我的府上休息，我还会给他们补充粮草。这么大的事情，我怎么会不知道呢？你的意思是，根本就没有这只马帮？没有。我以乐仓家族的名誉向你起誓，他们没有来过。可五天以前，我们明明得到了可靠的消息。有一只马帮从四川木里过来，经过中殿，重仓老爹事先在泥柱设下了埋伏，可谁知道明团先我们一步包围了我们，还抓走了重仓老爹。这件事情你不知道，这是不可能的事。你少给我装蒜。现在你在我们手里，我只想用你的命换回重仓老爹的命，这很公平。是很公平，我也很想跟你做这笔交易。可虫草老爹根本不在我的手上，我怎么跟你做这笔交易？会不会是你手下的民团卫队干的？你说的是民团还是卫队？总之都是你的人。哎，不不不，民团司令是我，可具体负责的是我的弟弟。只有卫队，是我在负责，他们都是我忠诚的人，不可能骗。这么大的事情，他怎么可能不告诉我呢？嘉欣，别提他胡说八道了，把他杀了，把他的头送回土司府，挂在建堂镇的城墙上，告诉他们，不放回虫草老爹，我们就打进土司府，男女老少一个不留。对，杀了他，杀了他，一个不留，一个不留，杀进土司府，别吵了。算了，你别冲动，凭我们现在的实力。去攻打建堂镇和土司府，无疑就像把羊羔送到豺狼的嘴里一样。扎西，难道我们什么都不做吗？我们当然要做。现在他在我们手里，重仓老爹就不会死。不如先把他关起来，再想想别的办法。嗯隆多的失职，辜负了老爷和小姐对隆多的信任，隆多该死。说这些还有用吗？这些马贼，真是该死！阿库，这到底是怎么回事？我也不知道，这些马贼真是可恶。对了，那个人还说用虫草老爹换阿爸，虫草老爹是谁？小姐，虫草老爹是个马贼，他盘踞九龙湾已经十多年了，手下的马贼有三十多人。等等，盘踞了十几年，阿库，难道我们民团不能灭掉他们吗？我们一直在想办法，可九龙湾山高林密，没办法呀。没办法，我们民团卫队歼灭不了那帮马贼。算了，既然虫草老爹在我们手上。那就赶快把阿爸换回来吧。可虫草老爹不在我们手里啊！不在我们手里，那他们为什么要找我们要人？我也不知道，从来没见过他人呢、啊。糟了，这一定是个误会吧？怎么看，多几都不像在撒谎。算了，你把那天的经过再跟我说一遍。我不是已经跟你说了很多遍了吗？当时你去了白水潭，不在这里。老爹得到消息，这个消息是从哪儿得来的？是谁告诉虫草老爹的？老爹的脾气你了解，他从来不会告诉我们消息的来源。我不知道。你们那天到泥柱的时候，有没有发现什么异常？没有。要有的话，我们就有准备了，老爹就不会被抓走了。你确定那天包围你们的是民团吗？会不会是其他的马贼？不是，离我们最近的就是哈巴雪山的马贼。我对他们太了解了，我一看就知道是他们。而且啊，他们。
他们用的枪非常好，还打着土司府的旗帜。那天老爹是怎么被抓走的？我已经跟你说了很多遍了。好好好，那天我们到尼鲁的时候，天已经黑了，老爹就让我们赶快休息，准备第二天的战斗。然后我半夜起来撒尿的时候，就发现很多民团把我们包围了。是你第一个发现民团的？是啊，我第一个发现民团的。我发现以后就立刻叫醒老爹，老爹叫我带人马上离开，我不听；我叫老爹带人马上离开，他不听。最后老爹用枪指着我的头，说我不离开就打死我。我只好走了，老爹就被抓走了。真心，真心，不好了！你快去看看吧，出出事了！你给我放出来，否则我就打死他！快，听说马小姐的，放了多杰土司。是。等等，原来是土司府的千金小姐。我还在想，谁会有这么大的胆子呢？站住，否则我就开枪了。展希，听他的，别冲动。这个人的生死跟我没有太大关系。不像土司老爷，他是你的阿爸，要是他死了，就跟你有很大的关系了。我不想跟你们为敌，我只是想救回我阿爸。我们也不想跟你们为敌，我们只想让你们放回虫草老爹。虫草老爹根本就不在我们手里，你是在找借口。我为什么要找借口？如果我要杀了你阿爸，我在赛马会的时候就可以动手，我没有必要费那么大的周折。我们根本就没有抓虫草老爹。你根本就是找错人了！我不相信你说的话。好，那按你的说法，程操老爹跟我没有关系，可阿爸的生死对我来讲更重要。我为什么要骗你？再说了，如果我说的是假的，我还敢到这里来吗？我不想为难你们，我也不想杀你们，我只是想救回我阿爸。你放心，如果你放了我阿爸，我会马上离开。我也会劝阿爸，不会跟你们为敌，就当什么事情都没有发生。可是放不放人，不归我管。那就是你说的算了，快下令。扎西，去，放了多杰土司。也不是他说了算。你到底什么意思？我们应该听从白杜姆的意愿。在赛马会的时候，马术和枪法你都输给我了。你说我运气好，你不服气，好，我再给你一次机会。我们比比剑法，每人手中三支剑，只要你有一支剑射中我，我立马放人。可要是我射中你了，那就对不起了。小姐，别听他的，他在耍花招，千万别上他的当。你没有资格跟我谈条件。这里是九龙湾，就算你们把他杀了，也一个都走不了。小姐，你可千万不能把他射死啊！这个马贼还有几分人性，他活着，我们还可能离开；如果他死了，我们就必死无疑呀、啊！来吧。
箭头往右一窜。还剩一支箭。不管这场比赛的结果如何，我都不会放人的。跟你比射箭，只是为了救索马。你这个混蛋！王县长，啊，县长大人，请，啊，桑吉老爷，我来啊，是想问问，多吉土司有消息了吗？没有，恐怕，哎，只怕是死了。怎么，不是说用虫草老爹去交换吗？可虫草老爹他不在我们手里啊。哦。那，是不是在隆多大管家的手里？你问过他吗？隆多管家对这件事情根本不知道，已经是马贼误会了。那卓玛小姐是怎么说的？这孩子的脾气你是知道的，从小就不听话。他到九龙湾去了，我是怎么也拦不住他呀。什么？依我看呢，那只怕是回不来了。这土司府不能一日无主啊！如果卓玛在，他可以接替我的哥哥做土司。可如果他不在了，那那这土司的位置就非你桑吉老爷不可。县长大人，可不能说这话，这多不敬啊！做土司，我没兴趣。要操那么多的心，还要管那么多的事。这是你的责任，你怎么能推脱呢？你想想，除了卓玛，你就是多吉土司最亲的亲人。为了中殿的百姓，你也应该当仁不让啊。可，可这……如果你当上了土司，我立刻向国民政府请示，任命你为中殿地区守备司令。这样一来，名正言顺。兄弟，我身为县长，一定辅佐你。管理好中殿的世俗事务，那时候，就连活佛也不能再小瞧你呀。不能了，在没有得到我的哥哥多吉确切的情况之前，我……嗨，既然如此，那我就给省府发电，让他们指定一位土司。啊，县长大人，县长大人，既然……你也这么认为，哎
这个土司，不当也得当了。三七老爷，守得云开见月明啊，不容易，不容易啊。是守规矩的马贼，算了。现在老爹不在，你是我们的首领，别带头坏了规矩。你也看到了，他偷袭我。老爹说过，血债血偿，让我杀了他，替老爹报仇。可他为什么要打你啊？这么晚了，你来这儿干什么？<笑>好了，都别笑了。今天出了这扇门，谁都不许再提这件事儿。都等，在。带错了回去休息。是，走着瞧。你要偷听吗？卓玛，走。是。卓玛，你可不能这样跟他们说话，他们是马贼呀、啊。阿爸，这你就放心吧，他是个有规矩的马贼。哼，马贼还有规矩？你是不知道，在赛马会上。我差点从马上掉下来，是他拖了我一把，要不然我可就丢脸了。他为什么要这么做？正因为是这样，我才赶到这里来呀。而且管家也说了，只要有这个扎西在，我们就有活着出去的希望
。刚才我大喊大叫，就是想试探他一下，看他到底是坏人还是好人。那你也太冒失了，万一把他……阿爸，可现在证明他就是个好人呀。好人能当马贼啊？你真不该来，你的桑吉阿库为什么不拦着你？桑吉阿库阻拦过我，是我非要来的。阿爸，我不放心你。我有什么不让你放心的呀？都这把岁数了，关键是你，你还年轻，只要你活得幸福，你阿爸就是死。哎、阿爸，以后能不能不要说这样的话？阿爸，我还忘了跟你说了，管家说，这个虫草老爹根本就不在咱们土司府。他们是误会了，真是奇怪，为什么就会产生这样的误会呢？一定是其他的马贼冒充咱们土司府，目的就是为了把仇恨引到咱们土司府来呢。有这样的可能？你阿爸是大土司，剿灭马贼是你阿爸的职责。还有一种可能就是另外一个马帮在借刀杀人。明天我就去找那个马贼扎西，我要告诉他，可不能让他上别人的当。但愿呢，他能听进去见到这个，不会明白的，快走！